Respecto, el ministro de Seguridad informó que iniciarán una investigación para determinar si el cadáver fue manipulado, pero reiteró que según el informe no se le encontraron documentos. Además dijo que desconoce por qué se catalogó como indigente. Lo primero que aclaró el ministro es que nunca se buscó proteger al trabajador de casa presidencial y recuerda que fue detenido por huir de la escena. Puesto que no aguardó en el lugar donde el accidente había ocurrido, es una de las exclusiones de acuerdo a la ley del FONAT eh, que posibilita pues, la detención de la persona que ocasiona el accidente. Aseguró que desconoce por qué se habló de un indigente pues según el procedimiento se debe esperar que Medicina Legal identifique el cadáver. Pues desconozco. Eh, nuestra responsabilidad era auxiliar a la, a la víctima. Lamentablemente, al momento que llegaron las unidades policiales ya había fallecido y pues se hizo la inspección ocular que corresponde. Y dijo que es posible que una tercera persona manipulara el cuerpo, por lo que iniciarán una investigación. Es posible que el cadáver haya sido manipulado por una tercera persona antes que llegaran las autoridades, eso suele ocurrir. Reiteró que la policía actuó con profesionalidad y siguiendo todos los procesos correspondientes. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.